ഹാഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഓർമ്മ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ എട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ രണ്ട് ഓമിൻ്റെ ഒരുപാട് പ്രതിരോധങ്ങൾ ഒരു കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒൻപത് ഓം സഫല പ്രതിരോധ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ എണ്ണമാണ് കുട്ടി ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ എണ്ണം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ലീസ്റ്റ് എമൗണ്ട് മാത്രമേ ലീസ്റ്റ് നമ്പർ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ റെസിസ്റ്റേഴ്സിനെ ഒരുപാട് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് കുട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറഞ്ഞ എണ്ണം ഉപയോഗിച്ച് ഒരു സെർക്കീട്ട് വരയ്ക്കണം എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഒമ്പത് ഓം ആവണം എല്ലാം രണ്ട് ഓമിൻ്റെതാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറയുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ പലരും അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അറിയുന്നുണ്ടാവും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ എണ്ണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശ്രേണി രീതിയിലാണ് എന്നും സീരീസ് കണക്ഷൻ കൂടിയ എണ്ണം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമാന്തര രീതിയിലാണെന്നും മനസ്സിലാക്കുക പറഞ്ഞെന്ന് മനസ്സിലായോ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ എണ്ണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വരച്ച് തുടങ്ങാം രണ്ട് ഓം രണ്ട് ഓം അപ്പം നാലായി കൂടിയ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ എണ്ണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശ്രേണിയിലാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ എണ്ണത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഒമ്പത് ഓമിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റാം ആറ് ഓമായി എട്ട് ഓമായി പത്ത് ഓമായി നമുക്ക് ഒൻപതാണ് വേണ്ടത് ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് സമാന്തര രീതിയിൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ അരയായി മാറും അപ്പോൾ രണ്ട് അരകൾ ചേർന്നാൽ ഒന്നാവൂലേ ഇത് രണ്ടും സമാന്തരത്തിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എത്ര ഓമാവും ഒരു ഓമാവും കാരണം അര പ്ലസ് അര ഒന്ന് ഇവിടുത്തെ സഫല പ്രതിരോധം ഒരു ഓമാവും ഒരു ഓമും രണ്ട് ഓമും മൂന്ന് അഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് ഒൻപത് ഓം സഫല പ്രതിരോധം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ എണ്ണം ഉപയോഗിച്ച് സഫല പ്രതിരോധം ഒമ്പത് ഓം ആവാൻ ഇത്തരത്തിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്നുകൂടി ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ എണ്ണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രേണിയിലേക്ക് പോവുക ഏറ്റവും കൂടിയ എണ്ണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സമാന്തര രീതിയിലേക്ക് പോവുക മനസ്സിലായല്ലോ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലെ പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം അല്ല എന്നാലും ഞാൻ പറയാൻ കാരണം അത് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഇൻകാണസൻ ലാമ്പിലെ ടെങ്സ്റ്റൺ ഫിലമെൻറ്റ് പൊട്ടിപ്പോയി പൊട്ടിയ ഫിലമെൻറ്റ് ചേർത്ത് വെച്ചു പ്രകാശിപ്പിച്ചു ഇതിൻ്റെ പ്രകാശ തീവ്രതയിൽ എന്ത് മാറ്റമാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഒരു ടെങ്സ്റ്റൺ ഫിലമെൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്തു പൊട്ടിപ്പോയി പൊട്ടിയത് നമ്മൾ റീജോയിൻ ചെയ്തു റീജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റിന് എന്ത് മാറ്റമാണ് ഉള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം ഇതിന് നീളം കൂടുതലാണ് നീളം ലെങ്ത്ത് കൂടുതലാണ് നീളം കൂടുതൽ അതിനേക്കാൾ നീളം കുറഞ്ഞു ഇവിടെ ഇവിടെ നീളം കുറഞ്ഞു ടെങ്സ്റ്റൺ വയറിൻ്റെ നീളം കുറഞ്ഞു ലെങ്ത്ത് ഡിക്രീസ്ഡ് നീളം കുറഞ്ഞു നീളം കുറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം പ്രതിരോധം റെസിസ്റ്റൻസും കുറയും നീളം കുറയുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസും കുറയും ലെങ്ത്തും റെസിസ്റ്റൻസും ഡയറക്റ്റ് പ്രൊപ്പോർഷനാണ് നീളം കൂടുമ്പോൾ പ്രതിരോധം കൂടും നീളം കുറയുമ്പോൾ പ്രതിരോധം കുറയും വണ്ണം കൂടുമ്പോൾ വണ്ണം തിക്നെസ്സും റെസിസ്റ്റൻസും ഇൻവേഴ്സ് പ്രൊപ്പോർഷനാണ് വണ്ണം കൂടുമ്പോൾ പ്രതിരോധം കുറയും വണ്ണം കുറയുമ്പോൾ പ്രതിരോധം കൂടും അങ്ങനെ ഞാൻ എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞ് പൊട്ടിയ ഫിലമെൻറ്റ് ചേർത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നീളം കുറഞ്ഞു നീളം കുറയുമ്പോൾ പ്രതിരോധം കുറയും പ്രതിരോധം കുറയുമ്പോൾ ഐ എന്ത് ചെയ്യും വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രത കൂടും പ്രതിരോധം കുറയുമ്പോൾ ഐ കൂടും ഐ കൂടും കറണ്ട് കൂടും കറണ്ട് കൂടുമ്പോൾ എച്ച് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി അക്കോർഡിംഗ് ടു ജൂൾസ് ലോ ജൂൾ നിയമപ്രകാരം ഐ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാലല്ലേ കൂടുതൽ താപം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക കൂടുതൽ താപം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങും കൂടുതൽ താപം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് പ്രകാശ തീവ്രത കൂടും എന്നതല്ലേ അർത്ഥം ഒരു എ പ്ലസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം പൊട്ടിയ ഫിലമെൻറ്റ് ചേർത്ത് വെച്ചു ചേർത്ത് വെച്ച ഫിലമെൻറ്റ് നീളം കുറഞ്ഞു നീളം കുറയുമ്പോൾ പ്രതിരോധം കുറയും പ്രതിരോധം കുറയുമ്പോൾ കറണ്ട് കൂടും കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് ഈക്വൽ ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി പ്രകാരം പറയുന്നത് എന്താ ഹീറ്റ് കൂടുന്നതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടർ താപം കൂടുന്നതിൽ ഏറ്റവും സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകം കറണ്ട് ആണ് കറണ്ട് കൂടുന്ന സമയത്ത് താപം കൂടും താപം കൂടുമ്പോൾ പ്രകാശ തീവ്രത കൂടു
പറഞ്ഞതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും വ്യത്യാസം മനസ്സിലാവും എന്ന് കരുതുന്നു പല കുട്ടികളും ചോദിക്കാറുണ്ട് ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ഉപയോഗിച്ചാൽ പോരെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് കുറേ കമ്പിയൊക്കെ ചുറ്റി വളച്ചുണ്ടാക്കുന്നത് ചെറിയൊരു കമ്പി വെച്ചാൽ പോരെ ആ ചെറിയ കമ്പി വയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഊർജ നഷ്ടം എനർജി ലോസ് ഇൻ ദി ഫോം ഓഫ് ഹീറ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇൻഗാൻസൺ ലാമ്പിലെ ഡീമെറിറ്റായിട്ട് അപ്പോൾ എനർജി ലോസ് കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഹീറ്റ് കൂടുതൽ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു മിതമായ ഹീറ്റ് ആവശ്യമുള്ളൂ അതുവഴി ടെൻഷൻ ഫിലമെൻറ്റിൻ്റെ ആ ദ്രവണ ഒരു മൂവായിരം ഡിഗ്രി ഷെൽസ്യസ് ഒക്കെയാണ് ഇത്ര ഹീറ്റ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് വൈറ്റ് ഹോട്ട് കിട്ടും മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രി ഷെൽസ്യസ് ആണ് ടെൻസ്റ്റണിൻ്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് ആ സമയത്ത് അത് ഒരുകി പോകുന്നു ഇത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വെള്ള വെളിച്ചം കിട്ടും അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഹീറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സജ്ജീകരണമാണ് അതിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ രീതി നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതകളിലാണ് പ്രോബ്ലത്തിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള കാരണവും അത് തന്നെയാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം പന്ത്രണ്ട് പതിനൊന്ന് ഞാൻ ഒഴിവാക്കിയത് എന്താ പവർ കാണാൻ ഇക്വേഷൻ ഒക്കെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഐ സ്ക്വയർ ആർ ഒരുപാട് ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാലോ ഐ സ്ക്വയർ ആർ വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ അതുപോലെ വി ഐ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇക്വേഷൻസ് അത് അതിൽ അതാണ് അത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിന് വേണ്ട ആൻസർ കൊടുക്കുക ഇവിടെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ചോദിച്ചാൽ ഒരു ബൾബ് ബൾബാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടില്ല ഒരു ബൾബ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഇട്ടതുകൊണ്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതാത്തത് ഒരു ബൾബിൽ ഇങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് വോൾട്ട് നൂറ് വാട്ട് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ബൾബിൽ ഇരുന്നൂറ്റി മു ഇരുപത് വോൾട്ട് നൂറ് വാട്ട് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ആ ബൾബിന് കൊടുക്കുന്നത് നൂറ്റി പത്ത് വോൾട്ട് മാത്രം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രേഖപ്പെടുത്തി കൊടുത്തേക്ക് നൂറ്റി പത്ത് വോൾട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ബൾബിൻ്റെ പവർ എത്രയായിരിക്കും ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമുക്കിത് ചെയ്തു നോക്കാം ഈ ബൾബിൽ ഈ ബൾബിലെ പ്രധാന ഒരു ഉപകരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഗാനസ ലാമ്പ് ആണെങ്കിൽ ടെൻഷൻ ഫിലമെൻ്റ് എന്ന് പറയാം ഒരു ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഏത് രീതിയിലാണെങ്കിലും ഒരു ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ ഉണ്ടാവും ആ ഹീറ്റിംഗ് കോയിലിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഒരു കോമൺ റെസിസ്റ്റൻസ് ആ കമ്പിക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും അതാണ് ഏറ്റവും നല്ല വഴി ഒരു ഇസ്തിരി പെട്ടിയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ആ കോയിൽ നമ്മൾ എടുത്തെടുത്ത് മാറ്റുന്നില്ല അതിനെപ്പോഴും ഒരു കോമൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥിരമായ പ്രതിരോധം ഉണ്ടാവും ആ സ്ഥിരമായ റെസിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇവിടെ എന്തെല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് വോൾട്ട് വോൾട്ടേജ് തന്നിട്ടുണ്ട് വോൾട്ടേജ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പവർ തന്നിട്ടുണ്ട് നൂറ് വാട്ട് എന്നും തന്നിട്ടുണ്ട് വോൾട്ടേജ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് വോൾട്ടും പവർ നൂറ് വാട്ടും നമുക്ക് തന്നതാണ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് വോൾട്ട് നൂറ് വാട്ട് നമുക്ക് തന്നതാണ് നമുക്കറിയാം പവർ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ വി ഐ നമുക്കറിയാം പവർ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ അറിയാം പവർ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ വി ഐ അറിയാം വി ഐ യൂസ് ചെയ്തു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ഇനി അടുത്ത ഐ സ്ക്വയർ ആർ ഇതിൽ വോൾട്ടേജും പവറും തന്നിട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനല്ലോ നമുക്ക് ഈ കമ്പിയുടെ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇതിൽ നിന്നൊരു ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൂടെ വോൾട്ടേജും പവറും തന്നിട്ടുണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് കാണാൻ പവർ താഴത്തേക്ക് ആക്കിയാൽ മതി താഴത്ത് നിന്ന് മോളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ മോളത്ത് താഴത്തേക്ക് കൊടുത്താൽ വി സ്ക്വയർ ബൈ പി റെസിസ്റ്റൻസ് കാണാം ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് വോൾട്ട് നൂറ് വാട്ട് എന്നല്ലേ ബൾബിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത് ആ ബൾബിലെ ഫിലമെൻറ്റിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കും റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വി സ്ക്വയർ ബൈ പി എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചു വി സ്ക്വയർ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് സ്ക്വയർ ബൈ പി നൂറ് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇരുപത്തി രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ നാനൂറ്റി എൺപത്തി നാല് ഇരുപത്തി രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ കാണാൻ ഒരു എളുപ്പം വഴി പറയാം രണ്ട് രണ്ട് നാലല്ലേ രണ്ട് രണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ നാനൂറ്റി എൺപത്തി നാല് ഇരുപത്തി രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ നാനൂറ്റി എൺപത്തി നാല് ഒരു പൂജ്യത്തിന് രണ്ട് പൂജ്യം ബൈ നൂറ് അതുപോലെ തന്നെ എഴുതാം രണ്ട് സീറോ മുകളിലും താഴെയും
ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ പതിനൊന്ന് രണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ പതിനൊന്ന് രണ്ട് ഇപ്പം മുകളിൽ രണ്ട് പൂജ്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് രണ്ട് പൂജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നൂറാണ് രണ്ട് പൂജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നൂറാണ് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് രണ്ട് നാല് നൂറിലത്ര നാലുണ്ട് ഇരുപത്തി അഞ്ച് വാട്ട് പവറായി മാറും അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇരുന്നു ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപതിൽ നൂറാണെങ്കിൽ നൂറ്റി പത്ത് പകുതിയായപ്പോൾ പകുതി എന്നുള്ളത് പറയാൻ പോകുന്ന ആളുകളോട് പകുതീൻ്റെ പകുതിയായി മാറി പവർ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലല്ലോ ക്വസ്റ്റ്യൻ 